ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் லித்தோஸ்பியர் ஒன் என்டோஜெனிக் ப்ராசஸஸ் இந்த லெசன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் ஜியாகிரஃபியில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க லித்தோஸ்பியர் ஒன் என்டோஜெனிக் ப்ராசஸஸ் லெசனோட புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் மவுண்ட் ஃபியூஜி இஸ் அ டார்மெண்ட் வெல்கனோ நம்பர் டூ மவுண்ட் கிளிமஞ்சரோ இஸ் அ டார்மெண்ட் வெல்கனோ நம்பர் த்ரீ மவுண்ட் டான்சானியா இஸ் அ டார்மெண்ட் வெல்கனோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ நம்பர் ஒன் இஸ் ட்ரூ பி டூ இஸ் ட்ரூ சி த்ரீ இஸ் ட்ரூ ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ த்ரீ ஆர் ட்ரூ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் இஸ் ட்ரூ டார்மெண்ட் வல்கனோ அப்படி வல்கனோனா எரிமலை அப்படின்னு அர்த்தம் டார்மெண்ட் வல்கனோ அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு ஒரு சில வல்கனோஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த வல்கானிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ரொம்ப இல்லாமலே இருக்கும் ரொம்ப காமிக்காது அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அந்த நெருப்பு குழம்பு வெளியில் விடுறது இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்துட்டு எதுவுமே இருக்காமல் அமைதியாகவே இருக்கும் ரொம்ப நாள் ரொம்ப லாங் பீரியட் வரைக்கும் இந்த வல்கனோஸ்லாம் அமைதியாகவே இருக்கும் ஆனால் பார்த்தா சடனாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி சடன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா லைஃப்க்கும் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் வந்துட்டு இந்த வல்கனோனால் பெரிய டேஞ்சர் எல்லாம் வந்துட்டு வரலாம் இந்த மாதிரியான வல்கனோவை தான் டார்மெண்ட் வல்கனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஜப்பானில் இருக்கிற மவுண்ட் ஃபியூஜி அப்படிங்கிற ஒரு வல்கனோ தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன் இஸ் ட்ரூ செகண்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் மேக்மா கஷஸ் அவுட் வென் இட் ஃபைன்ஸ் வென்ஸ் ரீசன் இன்டீரியர் ஆஃப் த இயர்த் கண்டெய்ன்ஸ் கம்ப்ரெஸ்ட் ஹாட் மேக்மா விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ இதில் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் கொடுத்துட்டு எது எது ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தா கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன் போத் ஆர் ட்ரூ மேக்மான்றது என்னென்னா வந்துட்டு எர்த்தோட லேயரில் வந்துட்டு க்ரஸ்ட் மேண்டில் கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு லேயர் இருக்கும் எர்த்தோட லேயர்ஸ் வந்துட்டு த்ரீ லேயர்ஸ் நமக்கு இருக்குது அதில் மேண்டலில் தான் வந்துட்டு இந்த மேக்மான்றது இருக்குது மேக்மான்றதுனா ரொம்ப ஹாட் மோல்டன் லிக்விட் உருகிய நிலைமையில் இருக்கிற ரொம்ப சூடான ஒரு லிக்விடை தான் வந்துட்டு மேக்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிக்விட் ராக் ஹாட் லிக்விட் ராக் தான் வந்துட்டு இந்த மேக்மா இந்த எர்த்தோட லேயரில் மேண்டலுங்கிற லேயரில் தான் வந்துட்டு இந்த மேக்மா இருக்கும் இந்த லேயர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்தோட லேயர்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த கோர் மேண்டல் க்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது எர்த்துக்கு உள்ளே ரொம்ப உள்ளே இப்போ நம்ம இருக்கிறது எர்த்து சர்ஃபேஸில் எர்த்து உள்ளே வந்துட்டு இத்தனை லேயர்ஸ் இருக்கும் அதில் மேண்டலுங்கிற லேயரில் தான் வந்துட்டு இந்த மேக்மா இருக்கும் மேக்மாங்கிறது ஹாட் லிக்விட் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹாட் லிக்விட் ராக் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் இந்த மேக்மா என்ன பண்ணும்னா எந்த இடத்துல ஒரு எர்த்து சர்ஃபேஸில் எங்கேயாச்சும் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஓப்பனிங் வழியாக வந்துட்டு அது வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஓப்பனிங் பேர் தான் வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேக்மா வந்து வெண்ட் வழியாக வந்துட்டு வெளியில் வரும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ரீசன் பார்த்தா வந்துட்டு இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த் எர்த்தோட இன்டீரியரில் வந்துட்டு இந்த ஹாட் மேக்மா இருக்குது அந்த ஹாட் மேக்மா எந்த இடத்துல ஓப்பனிங் வந்துட்டு கிடைக்குதோ அந்த ஓப்பனிங் வழியாக வெளியில் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன் போத் ஆர் ட்ரூ தேர்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஒன் மவுண்டைன் ரேஞ்சர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை த கொலிஷன் ஆஃப் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ த மூமெண்ட் ஆஃப் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இஸ் டியூ டு த தெர்மல் எனர்ஜி ஆஃப் ஃப்ரம் த மேண்டில் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட எர்த்தை வந்துட்டு லித்தோஸ்பியர் அட்மோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு நாலு ஸ்பியர்ஸாக பிரிக்கிறாங்க லித்தோஸ்பியர்ஸ்னால் என்னென்னா வந்துட்டு இந்த ராக் உள்ள எல்லை இந்த ரா எர்த்தில் வந்துட்டு ராக் இருக்கிற பார்ட் எல்லாமே லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் கேஸஸ் லேயர் ஆஃப் கேஸஸ் இருக்கிற பார்ட்டை வந்துட்டு அட்மோஸ்பியர் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தண்ணி இருக்கிற ஓஷன்ஸ் ரிவர் லேக்ஸ் இந்த மாதிரி தண்ணி சரௌண்டாக இருக்கிற இடத்துலாம் ஹைட்ரோஸ்பியர் சொல்லுவாங்க நம்ம உயிரினங்கள் வாழற இடம் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லித்தோஸ்பியர் தான் வந்துட்டு சாலிட் பார்ட் எர்த்தோட சாலிட் பார்ட் அதாவது ராக்னால அமைஞ்சது தான் இந்த லித்தோஸ்பியர் சொல்லுவாங்க இந்த லித்தோஸ்பியரில் வந்துட்டு ராக்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்லாப் மாதிரி தனித்தனியாக பிளேட் மாதிரி இருக்கும் இந்த லித்தோஸ்பியரில் ராக்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய ஸ்லாப் ஷேப்பில் பிளேட் மாதிரி மிதந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்
அப்படி பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் கரெக்டு இந்த மூமெண்ட் இந்த பிளேட்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அதுங்க மூவ் ஆகி கொலைட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூமெண்ட் வந்துட்டு எதனால் உருவாகுது அப்படின்னு கேட்டால் தெர்மல் எனர்ஜினால தான் மூமெண்ட் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெர்மல் எனர்ஜினா என்னென்னா ஹீட் எனர்ஜி அதான் வந்துட்டு தெர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தெர்மல் எனர்ஜினால பிளேட்ஸ் மூவ் ஆகி ஒன்னோடு ஒன்று கொலைட் ஆகும்போது அந்த கொலிஷன்லேருந்து தான் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ போத் ஆர் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கிவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சயல் ஃப்ளோட்ஸ் ஓவர் சைமா கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து இதில் பார்த்தோன்னா சயல் அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு சிலிகா அண்ட் அலுமினியம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் வந்துட்டு சயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சிலிகா அண்ட் மெக்னீஷியம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சைமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ரீசன் சயல் வந்துட்டு சைமா மேலே எதுக்கு ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சயல் வந்துட்டு ஃப்ளோட்ஸ் ஓவர் சைமா பிகாஸ் சயல் இஸ் லெஸ் டென்ஸ் அண்ட் லைட்டர் சிலிக்காவும் அலுமினியமும் சேர்ந்த சயல் வந்துட்டு சைமாவை விட லைட்டராக இருக்கும் லெஸ் டென்சராக இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு சைமா மேலே சயல் ஃப்ளோட் ஆகுது சிலிக்கா அலுமினியம் சேர்ந்தது வந்து ரொம்ப லைட்டராக இருக்கும் சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியத்தை கம்பேர் பண்ணக்கூட சிலிக்கா அலுமினியம் லைட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம் சைமா வந்துட்டு எதில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா மேண்டில் எத்து லேயர்ஸில் இருக்கிற மேண்டில் தான் வந்துட்டு இந்த சைமா இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் Igneous rocks are also called primary rocks or mother rocks. Correct answer is the reason why you are saying Igneous rocks are also called primary rocks or mother rocks because all other rocks are directly or indirectly formed from them. Igneous rocks are the first thing that comes to the interior of the earth. The magma comes to the interior of the earth. The volcano comes to the interior of the earth. அது வெளியில் அந்த அந்த மோல்டன் ஸ்டேஜில் இருக்கிற அந்த லிக்விட் ராக் வந்துட்டு வெளியில் வந்து சாலிடிஃபைட் ஆகிட்டு ராக்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் சாலிட் ராக்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த மேக்மாங்கிறது அந்த சாலிட் ராக்ஸ் தான் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸ்லேருந்து தான் வந்துட்டு இன்னும் வேறு விதமான ராக்ஸ் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் இதெல்லாம் இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸ்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸை வந்துட்டு ப்ரைமரி ராக்ஸ் அட் ஆர் மதர் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Next, choose the correct answer. First question, dash is the rigid outer layer of the earth. Options are A, core, B, mantle, C, crust, D, inner core. Correct answer is option C, crust. Layer, at the end of the layer, layers are the crust, mantle, core, up in moon layer, up in the third layer. The outer layer is the crust. Second question, dash layer is made up of liquid iron. Options are A, inner core, B, outer core, C, mantle, D, crust. Correct answer is option B, outer core. In the uh, crust, mantle, core and moon layer are there. The core is the inner core, outer core and render layer are there. The outer core it is made up of liquid iron. Third question, magma is found in the dash. Options are A, crust, B, mantle, C, core, D, none of the above. Correct answer is option B, mantle. Magma and the molten uh, liquid rock is uh, the only thing that we can see in the earth and in the layer. The correct answer is mantle. The magma. Fourth question, diastrophism is connected to dash. Options are A, volcanism, B, earthquake, C, tectonics, D, fold or fault. The correct answer is option D, fold or fault. Fifth question, the movement of tectonic plates is induced by dash energy. Options are A. Hydal, B. Thermal, C. Wave, D. Tidal. Correct answer is option B. Thermal energy. And number, at the layer layer, the rocks are the plate and the plate are the plate and the plate are the plate and the plate are the plate. In the lithosphere, the rocks are the plate and the plate are the plate and the plate are the plate. மிதந்துட்டுருக்கோம் நம்ம இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்தில் வந்துட்டு மேண்டல் லேயரில் ராக்ஸ்லாம் பிளேட் மாதிரி மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த இந்த மூமெண்ட் வந்து எதனால் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் தெர்மல் எனர்ஜினால தான் இந்த மூமெண்ட் நடக்குது இந்த மூமெண்ட் போது இந்த பிளேட்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று மோதும் பொழுது தான் அந்த மோதல்லேருந்து தான் வந்துட்டு மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் இந்த ஏன்ஷியன் பீரியட் காண்ட்வானா லேண்ட் மூவ்டு டுவார்ட்ஸ் டேஷ் டெரெக்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ நார்த் பி சவுத் சி ஈஸ்ட் டி வெஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நார்த்
ஏன்ஷியன்ட் பீரியடில் வந்து வேர்ல்டில் வந்துட்டு செவன் காண்டினன்ஸ் இருக்குது இந்த காண்டினென்ட்ஸ்லாம் தனித்தனியாக பிரியறதுக்கு முன்னாடி இந்த காண்டினென்ட்ஸ்லாம் தனித்தனி நிலப்பகுதிகளாக பிரியறதுக்கு முன்னாடி மொத்தமாக வந்துட்டு இந்த நிலப்பகுதி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் கோண்ட்வானா லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோண்ட்வானா லேண்டில் தான் வந்துட்டு ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா இந்தியா இந்தியன் பிளேட் இது எல்லாமே வந்துட்டு சேர்ந்து ஒன்றா தான் இருந்துச்சு அந்த கோண்ட்வானா லேண்டில் அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட இந்தியன் பிளேட் மட்டும் இந்த கோண்ட்வானா லேண்டில் இருந்து பிரிஞ்சு தனியாக வந்து ஏஷியா கூட கொலைடாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஷியா கூட கொலைடாயிட்டு அந்த கொலிஷன் போது தான் வந்துட்டு இந்த திபெத்தியன் பிளாட்டு இமாலியன் மவுண்டைன்ஸ் இதெல்லாம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து இந்த கோண்ட்வானா லேண்டிலேருந்து இந்தியன் பிளேட் அது வந்துட்டு உடஞ்சிட்டு அது மூவ் ஆகிட்டு தான் வந்துட்டு ஏஷியா கூட கொலைடாச்சு அந்த கோண்ட்வானா லேண்ட் வந்துட்டு எந்த டைரக்ஷன் நோக்கி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் நார்த் டைரக்ஷனை நோக்கி செவன்த் கொஸ்டின் மெனி மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ இந்தியா வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த சூப்பர் கான்டினட் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ கோண்ட்வானா பி லாராசியா சி பேந்தலாசா டி பேஞ்சியா கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ கோண்ட்வானா ஏன்ஷியன் பீரியடில் வந்துட்டு மெனி மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ வந்துட்டு இப்போ நம்ம தனித்தனி காண்டினென்ட்ஸாக இருக்கிற ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா சவுத் அமெரிக்கா இந்தியா எல்லாமே வந்துட்டு கோண்ட்வானாங்கிற ஒரு சூப்பர் காண்டினென்ட்டோட ஒரு பாகங்களாக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் தான் வந்துட்டு இந்தியன் பிளேட் வந்து அந்த கோண்ட்வானா லேண்ட்லேருந்து பிரேக் ஆகிட்டு அது தனியாக வந்து ஏஷியன் காண்டினென்ட் கூட வந்துட்டு கொலைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சூப்பர் காண்டினென்ட் எது அப்படின்னு கேட்டால் கோண்ட்வானா Eighth question, the movement of plates that create stress and tension in the rocks causing them to stretch and cracks result in dash. Options are A, fault, B, fault, C, mountain, D, earthquake. Correct answer is option B, fault. Ninth question, dash refers to a bowl-shaped depression found at the top of the volcano. Options are A, crater, B, wind, C, chamber, D, volcanic cone. Correct answer is option A, crater. இந்த வெண்ட் வழியாக இந்த மேக்மா வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரிய கோன் ஷேப்பில் வந்துட்டு அது உருவாயிட்டு கடைசியாக அந்த டாப்பில் வந்துட்டு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் போ போல் ஷேப்டு டிப்ரெஷன் ஒன்று இருக்கும் அட் த டாப் ஆஃப் த வெல்கணும் அது பேர் வந்துட்டு கிரேட்டர் டென்த் கொஸ்டின் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் அன் அர்த் குவர்க் இஸ் கால் த டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ பி சென்டர் பி ஃபோக்கஸ் சி சீஸ்மிக் வேவ் டி மேக்னிடியூட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஃபோக்கஸ் அர்த் குவாக் வந்து எந்த பாயிண்டில் வந்துட்டு ஆரிஜின் ஆகுது எந்த பாயிண்டில் உருவாகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் வல்கானிக் இந்த ராக்கில் நடக்கக்கூடிய இந்த வல்கானிக் ப்ராசஸஸை தான் வந்துட்டு எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் மேண்டல் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சைமா இந்த சைமாங்கிறது சிலிகா அண்ட் மெக்னீஷியம் சேர்ந்தது தான் சைமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அர்த்தோட மேண்டல் லேயரில் இந்த சைமா அதிகமாக காணப்படுது தேர்ட் கொஸ்டின் கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரிஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சப்டக்ஷன் ஜோன் கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எர்த் லேயரில் வந்துட்டு இந்த பிளேட்ஸ் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ளோட் ஆகிட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்படி அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில பிளேட்ஸ் வந்து இன்னொரு இன்னொரு பிளேட்டுக்கு அடியில் போயிட்டு சிங்க் ஆகும் அப்படி அது எந்த இடத்துல எந்த லொக்கேஷனில் வந்துட்டு இந்த பிளேட் வந்துட்டு சிங்க் ஆகுதோ அதை வந்துட்டு சப்டக்ஷன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி ஃபோர்த் கொஸ்டின் அர்த் குவாக் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சீஸ்மோகிராஃப் அர்த் குவாக்கை வந்துட்டு மெஷர் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் தான் சீஸ்மோகிராஃப் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கம்போசைட் வல்கனோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பசிபிக் ஓஷன் கம்போசைட் வல்கனோ அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு கோணிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கிற வல்கனோ வந்துட்டு இருக்கிற வல்கனோ தான் கம்போசைட் வல்கனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வல்கனோவில் வந்துட்டு எதால் ஃபார்ம் ஆகியிருக்குன்னா மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் லாவா பியூமிஸ் அண்ட் வல்கானிக் ஆஷ் இதெல்லாம் கொண்டு கோணிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கிற வல்கனோவை கம்போசிட் வல்கனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான வல்கனோஸ் வந்து மோஸ்ட்லி பசிபிக் ஓஷனில் தான் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப